tarde. No sé por qué me sale tan mal siempre saludos, o sea, literalmente. Hola bueno, chicos, yo soy Makuta y bienvenidos una vez más a Zelda, o cariño, Time. Estamos aquí con el héroe Zelda. Y bueno, en el episodio anterior hicimos backtracking de nuevo. Y ya está, eso es todo lo que hicimos, no tengo más. Vale, ahora mismo eh, tengo la, la melodía de ir al, tiempo del, al templo del tiempo, porque eso sería muy útil. Oh, creo que la tengo, creo que la tengo. Vale, preludio de la luz. Arriba, derecha, arriba, derecha, izquierda, arriba. Vale, vale. Vale, vamos al templo del tiempo porque ahora explico lo que tengo que hacer. Vale, ahora tenemos que ir al templo de... No, espérate, ya estamos en el templo del tiempo. Ahora que estamos en el templo del tiempo, tenemos que ir a un lugar muy especial. Eh, no sé si os recordáis, pero descubrimos que Link en realidad es un giliano y tal, y toda la movida. Y ahora, básicamente, vamos a investigarla... Oh, Dios mío, Link. <risa> ¿Cómo tiene la fuerza para levantar esa espada? O sea... Es como más grande que él. Yo tengo una amiga que tiene la espada maestra en plan... En plan de verdad. Y no la puede levantar. Mi amiga mide 1,61. Así que eso puede ser parte del problema. <risa> Espero que no se enfade cuando vea esto. Vale, pues vamos a ir de una a la montaña de la muerte. Así que bueno. Gente, dato curioso. ¿Sabías que la montaña de la muerte se llama montaña de la muerte? Porque cuando subes mueres. <risa> ¿Sabías que la montaña de la muerte obtiene... ¡Hostia puta! Obtiene su famoso nombre de las muertes que hubo en... No puedo decirlo, no puedo decirlo Tengo un filtro para no decir estas mierdas mientras grabo Pero yo, yo, yo soy muy chungo en la vida real en realidad Yo, yo suelto bromas inapropiadas constantemente, o sea... Y si sí, iba a decir las muertes que hubieron en Auschwitz, algún problema ¡Oh! Estaba probando notas aleatorias para ver si reconocí, las reconocía y las podía tocar en orden, porque suelo reconocer las notas. Ya, no, no soy como el maestro de musical, pero reconozco y digo, vale, pues entonces era en este orden. Pero no, 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 lo he hecho aleatorio y me ha salido. Perfecto. O sea, ni, ni siquiera ha sido memoria muscular, no me acordaba de nada. Muy bien, vamos... No, Link. Vale, gente, vamos a la montaña de la muerte. Uh, se ha puesto por un segundo y la pantalla en rojo, porque sí, bastante épico. Vale, y ahora... No, aquí no era como en Breath of the Wild. En Breath of the Wild recuerdo que te podías tirar del caballo. Y era bastante cómodo de hacer. Vale, ya, ya puedes dejar de caminar hacia atrás, gracias. Normalmente no grababa mucho Zelda porque no me apetecía, literalmente. O sea, era como... No estaba de humor para grabar, ahora sí lo estoy. No me gusta la música de, de Kakariko cuando eres adulto. O es la misma, o sea, es como un poco distinta, ¿no? Del fondo, digo. Vale, vamos a la montaña de la muerte. Hoy, en este vídeo de The Legend of Zelda, iba a decir Breath of the Wild, hoy, en este vídeo de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, veremos si puedo subir a la montaña de la muerte sin morir en la vida real. Vale, vamos a... <coughs> Se me olvida que tengo el gancho, porque no lo usamos casi nada en la otra... Oh, 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 ¿va a reventar? No, el bicho este nos revienta, eh. Y hay, y hay, y hay rocas, está muy distinta la... ¡Ah! <risa> eh, no tengo fobia a las arañas, gente Solamente que, que me dan miedo <risa> Es como lo más absurdo Como, no me da miedo el mar Solo tengo toda la su fobia, wow Vale ah, ah, ah. Madre mía eh, eh, Juego revolucionario Predice Zelda Breath of the Wild O sea, madre mía Eso, eso, eso es de lo que estabais tan emocionados En el nuevo juego de Zelda Breath of the Wild O sea no sé, yo lo veo bastante normal aquí. ¿Qué le pasa a la montaña de la muerte? Está como toda jodida. O sea, mirad eso. O sea, yo cuando... <coughs> yo cuando eh, voy al McDonald's... Eh, y, y ya está. Yo cuando voy al McDonald's... <coughs> Genial el dinero. Vale, me da muy mala espina esto. Y lo peor es que recuerdo que están las zonas menos afectadas por... Por Ganondorf. Así que bueno. Estoy escuchando otra... De estas criaturas aquí, vale No, a ver, Link Link ¿Cómo, cómo era aquí? Ah, era aquí, vale Va, Era un salto muy preciso, era en plan así ¡Holy shit! ¿Creo que me sale? ¡Toma! Madre mía, soy el maestro del gaming, ¿eh? Madre mía Más efectivo aún que en el... Que en el, el propio vídeo de Backtracking, esa era la última que necesitaba, porque creo que se me ha ampliado un corazón, ¿no? Ha sido cosa mía. No, de hecho, 
De hecho, el vídeo anterior lo terminé con corazón extra. Por cierto, ¿cuánta vida tengo? Holy shit, tengo 1, 2, 3, tengo 9 de vida. Gente, ¿no os parece que el mapa parece como un feto con el cuello muy largo? O sea, ¿es cosa mía o de verdad parece un feto con el cuello muy largo? Hoy, en The Lane of Zelda, Ocarina of Time, ¿podré, podré realizar un aborto correctamente sin morir en la vida real? Uy, hay un Goron. No sé si recordáis, pero la última vez que vinimos aquí había un Goron gigante rodando en una de las cosas y no sé por qué, o sea, no entendía como como el propósito de eso creo que tengo que tirar una bomba ¡No! ¡Ah, vale! ¡Espérate! ¡No! ¡Espérate! ¿Qué ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ha huido el hijo de puta! Vale, hay que básicamente pegarle con una bomba a ese al gordo puto, ¿no? Vale, a ver, viene por aquí Vale, vamos a pararle con una bomba Nos quitamos y... ¡Bomba! Vale, recordad que esto era mucho más complicado ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¡Eres el sirviente de Garondorf! ¡Escucha mi nombre y tiembla! ¡Yo soy Makuta! ¡Joder, le tenía que poner la puta peor voz del mundo! Esta... ¡El de los Goron! Tenía que poner la voz más de... M más retrasada del universo No, 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 vale, a ver, gente Espera, cambia voz Buenas tardes <risa> Gente, soy yo, literal ¿Qué? ¿Tú también te llamas Makuta? Sí, soy el original, yo <risa> Entonces debes de ser el, el legendario asesino de Dodongos Y héroe Makuta Sí, lo soy eh, Gente, no lo sabéis Yo soy el legendario asesino de Dodongos y héroe Makuta ¿Mi padre es Darunia? ¿Lo recuerdas? A ver, espera, a ver si he entendido esto bien Entonces Canónicamente, Darunia ha tenido sexo al menos una vez Vale No he visto Goron Sembra Mi padre me, me nombró Makuta después de ti Porque tú eres muy valiente Sí Es un hombre genial, realmente me gusta Gracias, gracias Makuta, tú eres un héroe para nosotros, es Goron Estoy tan feliz de, de haberte conocido Por favor, dame tu autógrafo Fírmaselo para mi amigo Makuta, el de los Goron eh, Gente, tenemos primer fan por cierto, hemos alcanzado hace poco la, la increíble cifra de 200 suscriptores. Muchas gracias a todos. <coughs> He hecho un vídeo de... Salido a la calle y tal, en plan un blog. Y pues eso, espero que os guste. Eh, no lo tengo... A fecha de este vídeo no lo tengo todavía editado, pero bueno, os haré ver mi mejor esfuerzo. ¡Oh! Supongo que no es un buen momento para pedirte esto. Por favor, ayuda a todos. Mi padre, Darunia, fue al Templo de Fuego... Un dragón está dentro. ¿Por qué fue? Que era un speedrunner de Minecraft. Se fue a matar al Ender Dragon. Si no nos damos prisa, incluso mi padre pues, será comido por el dragón. Gente, es un, una llorona, igual que yo. Será mejor que intentes calmarlo si puedes. Quizás se calmará si le hablas. Eso lo dice Navi, creo. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Sobre el dragón? ¿Sobre los Goron? El dragón, ya sabemos que hay un dragón ahí y tal, pero ¿dónde están todos los Goron? Porque me ha dicho que Darunia se ha ido, pero no veo ningún otro Goron por aquí. <risa> Será mejor que intentes calmarlo, o sea, el dragón. Hace mucho tiempo había un dragón malvado llamado Volvagia, viviendo en esta montaña. Ese dragón era muy, terra muy aterrador, se comía a los Gorons. Usando un martillo enorme, el héroe de los Goroms ¡Bomba la cuaca! ¡Cracatomba! Algo así <risa> Lo destruyó justo así de fácil Es un mito de hace mucho tiempo Pero es verdad Entonces no es un mito eh, Lo sé porque mi padre es el descendiente del héroe Entonces tú también eres el descendiente del héroe O un descendiente del héroe uh, Será mejor que intentes preguntarle con vale ¿Qué pasa con los Gorom? Todo el mundo ha sido llevado al templo de fuego. Mientras que mi padre estaba afuera, los seguidores de, de Ganondorf vinieron y se los llevaron. ¿Cómo? Todos ellos fueron comidos... Uh, serán comidos por Volvagia. ¿Por qué? Papá dijo que Ganondorf había revivido a Volvagia. ¿Por qué? <coughs> Como una advertencia a todos los que... Los que, los que pueden oponerse, Ganondorf va a, va a usarlos de alimento para Volvagia. Papá fue el templo de fuego, él solo para intentar salvar a todos. Por favor, ayuda, Makuta. Te daré este. esta túnica resistente al, al calor. 
¡Shish! La túnica Gorom es resistente al calor, no para un niño. Madre mía, ¿no? Ahora hay un problema, no sé dónde está el templo de fuego. Ah, no, sí, sí que sé dónde está, sí que sé dónde está. ¿Qué coño miras? Vale, gente, vamos a poner la, la túnica y vamos a ver lo que hay ahí abajo. Espérate, espérate, ahora. Momento épico, gente. Momento personalización. Madre mía, madre mía. Momento eh, evolución de personaje, ¿no? O sea, eh, gente, creo que he evolucionado. Este es mi arco de personaje, gente. Ahora soy rojo, ahora soy comunista. Esta es nuestra túnica. Y esta es nuestra tienda. Esas son nuestras bombas. Hablando de bombas, necesito comprar... Hola. <risa> a tiro tan llevado, veo como... Bueno, vale, voy a comprar... No, no, me, me falta una rupia para comprar esto. Voy a comprar 10 piezas de bombas. <risa> vale, vamos a ver qué hay en el salón de Drunia. Sé dónde está el, el templo, pero quiero ver lo que hay aquí, porque no recuerdo si, hubiera, si había algo. Ah, creo que había un atajo. Creo que aquí... Sí, vale, no sé si un atajo a la parte esta, pero recuerdo esto. ¿Qué era esto? Oh, el cráter de la montaña de la muerte, vale. Recordé que estuvimos aquí un par de segundos. Que, que hubo, hubo como una cuenta regresiva de 10 segundos y me puse a gritar como una niña. Pues así, básicamente. Vale, vamos a usar esto. No creo que usemos la ocarina aquí un rato. Así que bueno. Dios, los putos controles invertidos. ¿No puedes apuntar? Ah, oh, sí que puede. Vale, vamos a hacerlo lenta. Ahí está. Joder, macho. Vale, creo que es el mismo botón. Vale. Ahí está. Vale, sigamos. Por cierto, está encendido. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es esa persona que nos está ayudando todo el rato. ¡Madre mía! ¡Tengo miedo! Eh... Hay algo que crece durante... Eh, que crece con el tiempo. Una verdadera amistad. Un sentimiento del corazón que viene... Que se vuelve más fuerte sobre... Sobre el, cada momento. La pasión de la amistad pronto florecerá en, en un poder verdadero. Bueno, de, un poder bueno, digamos. Que está en lo correcto. Y a través de él podrás saber a qué camino ir. ¿Por qué tengo pendientes? Es una duda que he tenido siempre. O sea... ¿Por qué? No lo tenía de niño. Esta canción está dedicada al, al poder del corazón. Escucha el bolero de fuego. ¿Me ha soltado todo esto para decirme que me puedo teletransportar hasta aquí? Esta está guay. Tun, 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 tun. Mi favorita es la, la de las sombras. Es holy shit. A mí las canciones que ponen como tonos graves me encantan. Tun, 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 tun. Se llamaba Sheik, ¿no? Todos sabemos que en realidad es Mustafa de Paper Mario. Vale. ¿Recordáis ese Sheik de, Musta de, de Paper Mario que en realidad era Mustafa todo el tiempo? Has aprendido el bolero de fuego. <risa> que mira su carina en plan, ¡Wow! Oh, está brillando. Makuta, te veré de nuevo. Es verdad, este no es Link, este es Makuta. Oh. ¡Le ha prendido fuego el puente! ¡Link, corre! ¿Cómo hace eso? O sea, ¿cómo controla el fuego? ¡Ping! Por todo, Sheik en Super Smash Bros. Es muy difícil de... de... ¡Ah, no! ¡No! Uh, vale. Sí, aquí nos teletransportamos, creo. Así que bueno. ¿Qué hay ahí? ¿Qué cojones? Eh... Sí, tu puta madre, ¿no? O sea... Vale. Me da mucho miedo esta zona, o sea, todo... No sé qué hace Zelda o of Time, pero todos los lugares son como súper terroríficos. Eh, de aquí vengo. Te acabo de dar cuenta que parece un poco de cock and balls el mapa. Un poquito de cock and balls. Un poco de... <risa> un poco de CBT, ¿no? Un poco de... De... <risa> tortura, de, de... Vale. ¿Qué es esto? ¿Eso es una cara? ¡Ah, mis piernas! Vale. Oh, no, me acabo de acordar de cuál es la música que nos va a acompañar en este... ¡No! Odio este templo. ¡Templo de fuego! ¡Bien! ¿Qué os parece si exploramos un poco? Digo, why not? ¿Sabéis qué? Vamos a empezar el puto templo de fuego ya. Llevo 17 minutos grabando, no es para tanto. 
pensé que le podía tomar un descanso y luego ya... Y luego ya empezar con el templo de fuego, pero esto es de los que menos me costaba, si no recuerdo mal, así que bueno. ¡Oh! ¡Es Darunia! ¿Quién está ahí? ¿Ese eres tú, Makuta? ¡Oh, realmente es Makuta! Genial, porque ahora me he quedado atascado con esta voz de presentador de la WWE. <risa> Has crecido mucho desde que te vi por última vez. Quiero tener una charla de hombre a hombre contigo, pero ahora no es el momento. Gandalf me está causando problemas en la montaña de la muerte de nuevo. ¿De nuevo? He revivido al, al, al malvado y antiguo dragón malvagia. Y recuerdo que le había puesto otra voz, pero me costaba hacerla, así que voy a hacerle esta. Y además de eso, va a alimentar, va, va a usar a mi gente como alimento para ese dragón. Como una para una advertencia hacia las, otras hacia las otras razas que se resistan. Sí, curiosamente los Gorons son como lo, lo más puto débil en este juego, al menos. Luego, en Breath of the Wild son, al parecer, sí hacen cosas, pero igualmente. <coughs> si ese dragón escupe fuego, escapa de la montaña, todo Hyrule se convertirá en un, en un desperdicio de cenizas. Eh, yo iré adelante e intentaré sellar a ese dragón mala, maligno. Estoy preocupado, porque no tengo la, el, el, el martillo legendario, pero no tengo otra opción. Aguda, te estoy pidiendo, te, te pido que hagas esto como mi hermano de músculos. Creo que era así, hermano de músculos, algo así. Mientras yo, yo lidio con el dragón, por favor, salva a mi gente. Los prision, la celda de los prisioneros están en la, en la dirección opuesta. Cuento contigo, Makuta. Vale. O sea, esa es la puerta del jefe ya, ¿no? Donde se ha ido él. Sí. Mira ese interruptor, ¿vale? ¿Hay algo que puedo hacer aquí? Porque ahí hay un interruptor. Uh, esa musiquita, vale eh, De pequeño Momento de anécdota, yo de pequeño Au, au, no, no ¿Por qué no me ha hecho nada? Ni puta idea De pequeño tuve un sueño Oh, aquí hay un golem, perfecto De pequeño tuve un sueño Con esta escena justo, y recuerdo que me traumatizó Y creo que salía como las... Soñé que, que, que Darune tiene una esposa Y luego yo me moría en la lava O sea, era como muy, muy, muy heavy, era una pesadilla muy rara Yo soñaba cosas muy raras de pequeño ¿Me estás liberando? No. ¿Soy libre de irme? No. Te contaré un secreto por salvarme. Cuando era pequeño tuve una pesadilla. <risa> eh, para meterte al... Uh... Para meterte a la habitación donde está... Daruna, tienes que hacer algo relacionado con el pilar atascado en el techo. Encuentro un camino que lleve a un cuarto sobre ese techo. Y hay un cofre aquí, eso pero con una llave pequeña. Fue la decisión correcta venir por esta puerta. Con la llave pequeña, perfecto. Vale, sí, hay un pilar ahí. No recuerdo nada, o sea, no, no me acuerdo. Recuerdo que en el remake detrás de ese... Uh, hay un agujero ahí, vale. <coughs> el remake detrás de ese no recuerdo que me costase mucho este templo, así que bueno. No, no, what the fuck, Link. Vale. Al menos yo no recuerdo que me gustase. ¿eh? Recuerdo que, que es más me gustó, o sea. A diferencia de la puta cueva de los Dodongo, que es como lo puto peor. Este templo creo que sí me gustó, porque era interés. Tenía desafíos interesantes. Ah, mira, no podía ir por la otra puerta. Bueno, no pasa nada, so, soy un imbécil. So, soy escoria humana. No, <risa> soy. Escucho cosas a mis lados. Me acabo de dar cuenta que esto tiene sonido estéreo y no sé si la Nintendo 64... Yo nunca tuve una Nintendo 64. Eh, usuarios de Nintendo 64 originales. Había sonido en plan... O sea, recuerdo que sí había opción de sonido estéreo... Uy, perdón, perdón. ¿Había opción de sonido estéreo y mono o...? En plan, ¿le podías poner como cascos? Lo dudo mucho que le puedes poner cascos a la Nintendo 64. Pero así como pregunta, ¿sabes? Me puedes saberlo. O sea, nunca, nunca tuve el 64. Es más, la Wii no la tuve hasta, hasta mucho después, creo. O sea, creo que... No había salido la Wii U, creo. Pero la Wii me la, me la regaló mi prima. Que ya tenía una Wii y me dijo, vale, si apruebas todo, te la regalo. Y yo estaba con, como un primero de, de la ESO. Y aprobé todo. No. Espera, de hecho creo que no probé todo, creo que suspendí biología Y tuve que recuperar en verano Pero aún así me la regaló, no me acuerdo si antes o después de, de recuperar biología Pero me la regaló y, y me pasé el Mario Galaxy Y no sé qué hay que hacer aquí No, no sé por qué me puedo contar anécdotas cuando estoy, eh, cuando estoy en lugares importantes Pero al parecer me ayuda a no morir, así que sigamos haciéndolo 
Eh, otra curiosidad, eh, o anécdota, mejor dicho. Es eso. Esa fue mi... Bueno, no fue mi primera consola de sobremesa. Yo siempre... Yo solo tenía la Nintendo DS y luego ya, cuando salió la 3DS, la tuve por navidades. Pero en realidad mi, mi primera consola de sobremesa fue una Play 2. Pero ni siquiera jugaba la Play 2. Creo que mi padre la tenía o algo así. O se la dio un amigo suyo, algo así. O sea, ni siquiera recuerdo el momento de, de tener una Play 2. O, o sea, de no tenerla y de repente sí tenerla. Pero sí que recuerdo que... O sea, solo tenía como un juego de fútbol. Que creo que ni siquiera era el FIFA, ¿sabes? No era ni el FIFA. Pero <coughs> había un juego de fútbol y un día que fuimos a comprar vi el Sonic Mega Collection. Porque yo, yo tuve el Sonic Classic Collection, pero lo perdí, ¿vale? O que, y lo, lo perdí y claro, entonces vi el Mega Collection para Play 2 y me lo compré. Y, tan, y traía muchos más juegos que el Classic Collection. Y, coño, quiero, quiero, quiero ir a las prim primero las partituras. Y eso, y era el único juego que jugaba la Play 2. Canción del tiempo. Uh, uh. Vale. Uh, 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 vale. Y por eso, le, por eso le tengo que tanto cariño. Juegos como Sonic Spinball y Sonic 3D Blast. Porque sí los jugué. O sea. Vale. No. Ahora. A ver. Ahí está. Parece la cara de Red. Las de las cosas esas que es un fuego. La de la creepypasta de, God, de Godzilla. Ah, uh, pero bueno. ¡Oh! ¡Ay! Se cambia de sitio. Vale, pues. Voy a ir por abajo primero, me da, eh. Voy a ir por abajo. Voy a volver a cambiarla de sitio. Vale. <coughs> vale, más curiosidades. Para la Wii creo que yo tenía el Mario. Vale, no. No, 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 no me acuerdo ahora mismo que no me da nada. Vale, recuerdo que me compré la Wii U solo por el Mario Maker, tío. Me hacía como mucha ilusión eso de hacer niveles de Mario. ¡Oh! Un golón, perfecto. Y eso, me hacía bastante ilusión. A ver, ¿tú qué tienes? ¿Me estás liberando? Sí. Aquí un secretillo para... por salvarme. Hay un... un muro que puede destruir... Con, con la ayuda de los especial de los Gorom sonará diferente que un muro. ¿What? Vale, vale. O sea, hay un muro. Bueno, un muro que puedes destruir con el artefacto especial de los Gorom sonará diferente que una pared normal si la golpeas con tu espada. O sea, que podemos saber lo que necesitamos. Vale, o sea, si conseguimos algo que sea como para que los Gorom nos ayuden. Y le golpeamos con la espada, sonará distinto con una pared normal. Y sabremos que esa pared se tiene que destruir con algo. Eso es lo que nos he intentado decir, básicamente. Así en resumidas cuentas. Vale, Link, por favor, sal de aquí. Uh, vale, más anécdotas, más anécdotas. <coughs> recuerdo cuando mi madre me compró el... El Mario, Luigi, Bowser, esa historia. Ni siquiera recuerdo. O sea, no era como un momento especial. Recuerdo que simplemente lo vi. Y fue en plan... ¡Buah, qué guapo, mamá! ¡Me lo compras! O sea, estábamos haciendo fila. Vale, estamos haciendo fila O sea, mi madre ya había comprado todas las cosas que necesitaba Esta, No me acuerdo en qué tipo de tienda estábamos Pero vi el juego ahí y dije ¡Hostia, qué guapo, mamá! ¡Me lo compras! Y ella, bueno, vale, porque estaba baratito y, y me acuerdo en plan de que De que eso, en plan De que me encantó Y me quedé atascado en el... ¡Oh, no! ¡No! 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 Esto salía del primer celda y no me gustaba ¿Qué son esto? ¿Me puedo? No, a mí no lo sabe, vale. Uh, vale. ¿Cómo iba diciendo? Me queda atascado en la zona esta que es como un cabo. Que es como la que suena. Vale. Eh, pues me quedé atascado ahí. Y recuerdo que íbamos a cenar y mi madre me dijo: ¿Ya has terminado? Y yo en plan: Sí, sí, enseguida termino. En plan, pensaba que ya me iba a pasar el juego, ¿vale? <coughs> y recuerdo que tenía como flashazos. O sea, como que por algún motivo sabía la existencia de Bowser Oscuro, pero no lo había visto nunca. No sé por qué, como que pensaba que voy a pegar contra Bowser Oscuro. Tengo el cartucho aquí del juego, uno. Oh, sea, voy a ver si salía en la parte de atrás o algo. No sale Bowser Oscuro en la parte de atrás. O sea, lo tengo en la mano el cartucho. No sale Bowser Oscuro por ningún lado. ¿Cómo sabía eso? 
Lo ponía el manual de instrucciones aún. No lo tengo aquí, el manual de instrucciones. Creo que lo perdí. Pero recuerdo que venía con un manual de instrucciones. Voy a dejar el cartucho donde estaba. <risa> tengo ahí la cajita aún. Vale, sí. Esto lo que hace es te roba el escudo y ropa. Como... <risa> Eh, como, bueno Como un acosador sexual Vamos a dispararle Vale, ya está, perfecto Como a los acosadores sexuales eh. Uy, pensaba que iba a hacer algo, eh. <coughs> Vale, vamos a matar a esta escultura Joder, Link, ¿cómo, cómo ¿Cómo es que el contacto Te, te ha hecho hacer ¡Uah! ¿Sabes? O sea, un poco exagerado eso, ¿no? No A ver, a ver, toma Perfecto. Bueno, no hay nada aquí. O sea, era un bonus esta sala entonces. Por si no sabías qué hacer, supongo. Vale, pues vamos. Ey, 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 ey. Un momento, un momento, un momento. Aquí se acaba el vídeo. Sí, aquí se acaba. Eh... Bueno, la semana que viene tendréis que seguir viéndolo si es que queréis ver cómo continúa el Templo de Fuego. Conseguiré pasarme de Legend of Zelda sin contraer matrimonio homosexual. Descubridlo en el próximo episodio. Dadle like, suscribiros, eh, comentar, activar la campanita y todo eso. Eh, yo soy Makuta y adiós.